again. Yeah, I'm so, I'm so excited to be here with you this morning. Thank you so much for allowing us to come share a few days with you in this beautiful place. Before we get started, I want to pray for us. God, thank you for today. Thank you for giving us the opportunity to be here. God, I pray that you will use me this morning. I am your servant. May the words that come out of my mouth be your words, not mine. Thank you for the way that you see fit to use somebody like me. I pray you'll be with Nick and Charlotte and Austin as well as they teach this week. Give us a good time today. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. All right, so uh, I mentioned you last night. My name is Ryan. And I'm a, I'm a church planter in the United States. So I want to get a quick idea. I want to know who I'm talking to today. Is there anybody in here who is a pastor? Amen. Let's, let's give them a hand. Is there anybody in here who is a church planter, somebody who has started a church? Amen. 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 I can't clap with the microphone, so help me. Is there anybody in here who one day wants to become a pastor? Amen. Amen. Alright, when I when I go like this, clap. Let's practice. Alright, let's practice. Is there anybody in here who feels called by God to start their own church someday? Amen. Uh, I'm so excited to be here with this group. Is there anybody else in here that I that didn't raise their hand yet? Raise your hand. <laughs> so today we we are going to be in Second Timothy two. Uh, I'm sorry. We, let's start with Second Timothy two. It says, Timothy, this is verse 1, Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. 2 Timothy 2, verse 1. Uh, Timothy 2, verse 1. You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. These next few days, you are going to hear us talk a lot about Timothy and Paul. When I say my Paul, I mean the guy that discipled me. When I say my Timothy, I talk about somebody that I am discipling. When I started being discipled, I was a Timothy. But one day I started to disciple somebody else, so at that moment 
I became a Paul to them. À, một ngày nào đó khi tôi muốn đồ lại người khác thì lúc đó tôi trở thành Paulo đối với những người đó. But I am still always a Timothy. Và tôi sẽ vẫn luôn luôn là một Timothy cho ai đó. I'm always learning. Tôi luôn luôn là người học hỏi. These next few days, I'm excited for you to hear from Nick, Charlotte, and Austin. À, trong mấy ngày này anh dành cho việc nghe Nick và Charlotte và Austin. These are some of my Timothys. Đây là những người Timothy của tôi. And as they learn and grow, they have started to take on Timothys of their own. Và khi họ lớn lên trong và trưởng thành hơn, thì họ cũng sẽ có những cái tiêu thay của họ. When they find a Timothy, they become a Paul. Khi họ có tiêu một thay, thì họ trở thành Paul. When they become a Paul, I just become an old man. À, khi họ trở thành Paul, lúc tôi già rồi. How many people in here would say that they were discipled by uh, a mentor, an older pastor, or a Paul? How many people in here were discipled by a Paul? Ai trong các bạn ở đây đã từng được môn đồ bởi một Paulo, bởi một vị mục sư già nào đó, lớn tuổi nào đó, bởi Paulo nào đó? Yeah, amen, amen. Let me tell you a little bit about my Paul. Tôi muốn kể về ông thầy Paulo của tôi. His name is Mitch. Uh, ông thầy ông Paulo của tôi tên là Mitch. And he's very smart. Rất là thông minh. He's very well respected, and a lot of pastors in the United States look up to him. He has worked at Bible colleges and seminaries. He has worked at Lifeway Christian bookstores. One day when I was a teenager, he met me. And he saw somebody that did not have their life together. Mà ông đã thấy một người mà hình như người đó không có sự sống. He saw somebody who needed to be taught, who needed to be shown the right way. Và ông ấy thấy một người cần phải được dạy dỗ, cần người dẫn dắt đi đúng hướng cũng được. Now he could have gone home and just prayed for me and that's all. Có thể là ông ấy sẽ đi về nhà và cầu nguyện cho tôi và thế là thôi. But I'm glad he didn't stop there. Nhưng mà tôi vui mừng là vì ông ấy không ngừng lại đến như vậy. He invited me to lunch. And I was scared to death. I thought I was in trouble. But I wasn't in trouble. He just wanted to disciple me. And so, and so our relationship started. And all of a sudden, here I am as a young teenager hanging out with this old man. Và các bạn hãy nhớ lúc đó là tôi là cậu thiếu niên Và bây giờ đi ăn trưa với một ông sư già Với một, 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 một ông sư già lớn tuổi And we had nothing in common except for Jesus Và chúng tôi chẳng có cái gì chung hết Ngoại trừ Jesus He would invite me to things And sometimes he would call me late at night Just to talk about what God was telling him Và ông mời tôi đến nhiều việc khác nữa Có những lúc đêm khuya ông cũng gọi cho tôi Cho tôi biết rằng Đức Chúa Trời phán gì với ông and I saw something in him that changed my life. I saw somebody who had given their whole life to Christ. He wasn't the typical American Christian that prayed, Jesus save me from hell, and then never read his Bible again. Um, he wasn't. Yeah. Ông ông không phải là một người cơ đốc nhân ở Mỹ một cách bình thường một người đó. Chúa ơi xin cứu chúng con ra khỏi địa ngục và rồi không bao giờ đọc kinh thánh lại lần thứ hai nữa. Do, do you ever see those people who say Jesus saved me from hell, but then they never read their Bible? <cười> anh em có gặp những người vậy không? Chúa ơi, anh ấy chỉ cầu nguyện Chúa ơi xin cứu chúng con khỏi địa ngục nhưng mà anh ấy chẳng bao giờ đọc kinh thánh. He wasn't like that. Ông một sư dạng của tôi không phải là dạng người như thế. He had given his whole life to Jesus. Ông đã dâng hiến cả cuộc đời, cả cả cái tấm lòng của ông cho Đức Christ. And now he wanted me to do the same thing. Và bây giờ ông cũng muốn tôi làm cũng như vậy. You can imagine now that when I look back at those days, I'm very thankful. Và bây giờ các bạn có thể tưởng tượng ra tôi nhìn lại những ngày tháng đó tôi rất là cảm ơn Chúa. I'm so thankful that he saw me as a teenager that was doing nothing. 
and that he would choose to invest in me. So today, I want to tell you something that my Paul told me and it changed my life. And many years ago, his Paul told him this and it changed his life. It's the idea that how can I ask the Holy Spirit to give me a heart or a love for somebody? How can I ask the Holy Spirit to give me love for one person? That when I look at them, I can see past what everybody else sees and I can meet them where they are. And how I can build them into somebody that could potentially have an impact on the kingdom of God and the world. It's the idea of investing in one. Seeing somebody not who for not not for who they are, but for who they could be. And that's what we're going to be talking about today. Investing in one. So this this lesson is called. Uh, this is a long one. The key that hangs on the front door of church history. Cái tự bài cho tôi chia sẻ với các bạn sau này đó là chìa khóa móc trên cánh cửa của lịch sử hoàn thất. When we look through all of church history, what is the key? Khi ta nhìn vào lịch sử hội thánh, chúng ta thấy cái chìa khóa gì? And I think the key is right here in Acts chapter 1. Hay là cái cái chìa khóa là thế này nó ở trong đoạn 1. Acts chapter 1, verse 1. In my first book, I told you, Theophilus, about everything Jesus began to do and teach. Until the day he was taken up to heaven after giving his chosen apostles further instructions through the Holy Spirit. So the very first thing I notice is there is a previous book. So because in verse one it says, in my first book. So here's the question. Who wrote the book of Acts? Yeah, Luke. 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 Very good. Does anybody have any idea of what other book he wrote? Luke. 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 There are 24 chapters in the book of Luke. And these are some of the things he covers. The virgin birth. Jesus at the temple as a boy. Jesus' teenage years. Jesus' teaching. His ministry, his miracles. The rejection of Jesus by the Jews. The parables of Jesus. Jesus training the disciples. The Garden of Gethsemane. 
Nói tới câu chuyện của tại vườn Gethsemane. The trial of Jesus. Và sự phản bội của Judas. The crucifixion, the burial, the resurrection. Sự đóng đinh, sự chôn và sự sống lại của Giêsu. When Jesus appeared to the disciples. Khi Chúa Giêsu sống lại gặp gỡ với các môn đồ. And when Jesus ascended into heaven. Và Chúa Giêsu thăng thiên. This is a big account that Luke put together. Đó là câu chuyện lớn, một bức tranh lớn mà sách Luca đã nói ghi lại. In fact, let's look at the beginning of Luke. Let's look at Luke chapter 1. Verse 1 says this. Many people have set out to write accounts about the events that have been fulfilled among us. Hỡi, sách Luca đồng hồ có một. Hỡi, theo phi lơ, bí nhân. Vì có nhiều kẻ dốc lòng chấp xử về những sự đã làm nên trong chúng ta. They use the eyewitness reports circulating among us from the early disciples. Đấy chấp lòng chấp xử về những sự đã làm nên chúng ta theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên những người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. In verse 3 and 4, having carefully investigated everything from the beginning, I also have decided to write an accurate account for you, most honorable Theophilus, so you can be certain of the truth of everything you were taught. Và câu ba câu bốn được cả một này. Vậy sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự được viết ra mà tỏ ra cho ông. Ông ở đây tức là theo phi đó, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Did you notice anything similar to the book of Acts? Các bạn có thấy điều gì quen quen với câu của cái sứ đồ không? It's written to the same person. Tức là viết cho cùng một người. Theophilus. Theophilus. Luke wrote the Gospel of Luke, all 24 chapters. He wrote them for one man. Ông Luca viết 24 chương của tức là Luca cho một người Theophilus. We see one man going to great efforts to put together a book for one man. Chúng ta thấy một người đầu tư cái nỗ lực cái sự nỗ lực của mình để viết một quyển sách thật là lớn gỡ cho một người khác. So if we take a step back and we look at the rest of the New Testament, we see Paul writing to Timothy. Và chúng ta bước lại chúng ta nhìn uh, họ thánh ở trong tân ước chúng ta thấy một Paulo viết thư cho Timothy. And we see Paul writing to Titus. Và chúng ta thấy một Paulo viết thư cho Tít. And we see more of Paul writing to one person. Và chúng ta thấy một Paulo viết cho nhiều nhiều trường hợp nữa là Paulo viết cho một người. And then we realize this. That 27% of everything in the New Testament is written from one man to one man. Và chúng ta thấy điều này là 27 phần trăm trong tăng ước đó là một người viết cho một người khác. This is the key to church history. Đây là cái chìa khóa của lịch sử hoàn thành. One man comes to salvation in Jesus, grows to maturity, and raises up another man. Đó là một người tinh đạo lớn lên trưởng thành và đầu tư môn đồ cho một người khác. Who is Luke going to great efforts for? Và Luca đã để là cố gắng sử dụng cái cái đã đầu tư cái nỗ lực của mình cho ai? One man, and his name is Theophilus. Đó là Theophilus. So here's my second thing that we notice: there is a personal disciple. Đây là thứ hai chúng ta quan sát ta nói là có một người học trò hay là người môn đồ riêng cho mình. So what? So what do we know about Theophilus? Chúng ta biết gì về Theophilus? Not much. Not không gì. He, we know that he's a Gentile, and we know that he is a friend of Luke. Chúng ta biết ông là một người dân ngoại, ông là một người bạn của Luca. Maybe he is a government official. Có thể ông là một người nhân viên chính phủ. I say maybe he is a government official because of what we see in Luke one one. Tôi nói điều này là có thể thôi, tại vì ở trong uh, trong một câu một đó. It says most excellent Theophilus. À, ông gửi là hỏi Theophilus quý nhân. You never see the title most excellent describing a Christian in the New Testament. Chúng ta không có thấy cái danh hiệu quý nhân để gọi cho một cái cơ đốc nhân bình thường ở trong tầng nước. Most excellent is a title used to address someone who is very well respected but is not a Christian. 
lý nhân tức là đây là một cái danh xưng một cái tha thờ đó một cái danh xưng để gọi một ai đó đáng kính mà không phải là cái đúng nhân so Luke writes the Gospel of Luke chapter 1 through 24 all to introduce Theophilus to Jesus Luca đã viết là 24 chương của sách Luca để giới thiệu cho Theophilus về Chúa Giêsu Then Luke writes about how Jesus worked through Peter and John and Paul and the other apostles in Acts 1 through 15. Và sau đó thì thưa Luca từ đoạn câu 1 từ đoạn 1 đến đoạn 15 của sách công vụ viết lại công vụ mà Đức Thánh Linh đã làm qua các môn và các sứ đồ Giăng, Phêrô và Phaolô. So Acts 1 through 15 talks about this. They did this. They did this. They did this. 15 chương đầu tiên của sách công vụ nói gì? Nó là họ đã làm điều này, họ đã làm điều này, họ đã làm điều này. Then in Acts chapter 16, the language changes. Bắt đầu từ chương 16 thì cái ngôn ngữ nó bắt đầu thay đổi. It changes from they did this, they did this to we did this, we did this. À thay đổi gì bắt đầu từ chương 16 thay đổi là trước đây thì nó là họ làm điều này họ làm điều này họ làm điều này thì bây giờ thay đổi là chúng ta làm điều này chúng tôi làm điều này chúng ta làm điều này Luke joined the team tức là Luca đã tham gia một cái nhóm nhóm đó rồi we're not sure how their paths crossed chúng ta không biết là ông đã tham gia vào như thế nào Some scholars believe that maybe they crossed paths during one of Paul's missionary journeys. Do you remember in 2 Corinthians 12 when Paul said that he had a thorn in his flesh? Maybe Paul was seeking out help with his thorn in the flesh. Có thể là ông đang tìm kiếm gì đó để giúp đỡ về cái dòng sốc của ông ở trong người. Because does anybody know what Luke was? Anh em biết Luca là ai rồi đúng không? What was his job? Luca là nghề gì? Uh, physician. Yeah, physician. Doctor. Luke. Luke. Bác sĩ. They call him Dr. Luke. Còn gọi là bác sĩ Luca. So, Luca. so Luke meets Paul in the group and he learns, Luke learns a lot about Jesus and then Luke writes the entire book of Acts from one person. And he writes, they did this, they did this, and then we did this, and then we did this. This is Luke modeling the Christian life. You live your life and then you meet Jesus. And then you stop living for yourself and you start living for Jesus. <cười> Bây giờ chúng ta gặp, chúng ta sống cho mình Sau đó chúng ta gặp được Chúa Mà lúc chúng ta không còn sống cho mình nữa Mà chúng ta sống cho Chúa And then Luke writes Two books of the Bible à, All for one man Luca viết hai quyển sách ở trong Kinh Thánh Chỉ riêng cho một người thôi Luke, the Gospel of Luke Is 24 chapters Acts is 28 chapters. Sách Luca, sách Luca có 24 chương và sách Công vụ các sứ đồ có 28 chương. So here's a question I have for you today. Tôi có câu hỏi cho các bạn. How far are you willing to go to reach one person? Bạn sẽ sẵn lòng đi bao xa để chinh phục một người. How far are you willing to go to invest in and disciple? One person. Mình sẽ sẵn lòng đi bao xa để đầu tư để mua đồ cho mọi người. Now, in the United States, we don't really write letters to each other anymore. Ở bên Mỹ bây giờ chúng ta hình như không còn viết thư cho nhau nữa. Is that something you guys do? Bây giờ đây các bạn có viết thư cho nhau nữa không? Do you, do you write books to each other? Có viết những sách này sách kia cho người cho người cho người ta cho nhau không? No, I don't think so. So, so what would be equal 
to something this big? What would be equal to me writing two books to one person? Vậy thì cái gì nó sẽ bằng với cái việc viết một quyển sách lớn như thế này cho một người? Maybe spending a lot of time together. Đó là chúng ta dành thời gian, dành thật nhiều thời gian. Maybe learning each other's stories. Chúng ta sẽ lắng nghe nhau những câu chuyện của nhau. Maybe living our lives together. À, cùng nhau sống. How far are you willing to go for one person? Và anh em sẵn lòng đi bao xa để đầu tư để chinh phục một người. Because when you look at this, you got to ask yourself a question. Thì khi ta nhìn cái điều này, chúng ta phải tự hỏi. Did Luke know? Did he even know that he was writing part of the Bible? Luca, lúc ông mới viết, ông có biết rằng ông ấy đang viết kinh thánh không? I don't think he knew that he was writing the Bible. Tôi không tin là ông ấy biết rằng ông ấy đang viết kinh thánh. He was writing this for one person. Ông chỉ viết cho một người nào đó. His friend. Theophilus. So here's my next point. There is a clear purpose in his writing. So let's together again, let's read Luke chapter 1, verses 1 through 4. Um God of Luca. Luke hỡi thiêu phi lơ quý nhân vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta vậy sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy rồi tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn Now we're going to go back to Acts chapter 1. Let's Bây read Acts chapter 1 verse 1. Bây giờ chúng ta quay lại với công vụ đồng 1 của 1. Công vụ đồng 1 của 1. Hỡi Theophila, trong sách thiên chức ta đã từng nói về mọi điều của Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu. Did you notice a change in the language of how he addressed Theophilus? Chúng ta có thấy cái cách ông thay đổi khi mà ông biết thay đổi cho ngôn ngữ của mình khi ông biết cho theo phi lơ không? In the Gospel of Luke he says most excellent Theophilus. Trong Luca trong sách Luca nói là hỡi theo phi lơ quý nhân. In the Book of Acts he just says Theophilus. Ở trong sách Công vụ ông chỉ nói là hỡi theo phi lơ. I feel like if you wrote the next book you would just say Theo. Tôi tưởng là nếu ông biết thêm là sách thứ ba anh ông sẽ kêu là Theo thôi. Why? Tại sao vậy? Because they had developed a relationship. And I believe Theophilus had chose to follow Jesus. In the American church, a lot of times we try to get somebody to follow Jesus. And then we say, welcome to the family. Good luck. See you in heaven. Và chúng ta nói, oh, mời các bạn vào tham gia những gia đình của chúng tôi, xin chúc các bạn may mắn, và hẹn gặp các bạn lại ở trên thi bàn. Đúng không? That's not what Luke did. Luca không làm như thế. Luke wanted Theophilus to grow in his faith. Luca muốn Theophilus lớn lên trong đức tin của mình. Luke wanted Theophilus to see how the Holy Spirit is working. Và Luca muốn Theophilus thấy công việc mà Đức Thánh Linh đang làm. Luke wanted Theophilus to see how the gospel is being proclaimed to both Jews and Gentiles. Luca muốn Theophilus thấy cái tin lành mà Luca đã biết đó là dành cho cả dân ngoại và những cơ thái nữa. Luke wanted the Theophilus to see how the kingdom is growing. Và Luke, Luca muốn Theophilus thấy cái vương quốc của Chúa trời đang nảy nở đang phát triển như thế nào. So we see 24 chapters of Luke telling Theophilus. Trust Jesus. Và hai mươi bốn chương của sách Luca tin lành đó, nó muốn nói với Theophilus là hãy tin vào Đức Chúa Giêsu. Then we see twenty-eight chapters of Luke telling Theophilus they did this, they did this, we did this, we did this. Và sau đó hai mươi tám chương của sách Công vụ là Luca muốn nói với Theophilus là họ đã làm điều này, họ đã làm điều kia và chúng tôi đã làm điều này, chúng tôi đã làm điều kia. So Luke is what we call evangelism. It's introducing people to Jesus. Đó là đó là chúng ta gọi đó là truyền giáo đó. Đó là giới thiệu cho người khác khi họ biết về Đức Chúa Giêsu. And Acts is what we call discipleship. It's growing people in the faith. Và trong công vụ của sứ đồ ta gọi là môn đồ hóa tức là dạy dỗ cho người ta lớn lên trong đức tin. 
Luke had a very clear purpose in the books that he wrote. Luca có một mục đích rất là rõ ràng trong hai cuốn sách mà đi. Number one, this is what Jesus did. Thứ nhất, đây là những điều Chúa Jesus đã làm. Number two, this is what Jesus is doing now. Thứ hai, đây là những việc Chúa Jesus đang làm. The church of Jesus Christ is outward moving, disciple making, and it's still going on today. Và hội thánh của Đức Chúa Sometimes in the American church, and I don't, I don't know if it's the same in your church, but sometimes in the American church, we like to split evangelism and discipleship. Tôi không muốn nói và tôi biết là các anh như thế nào nhưng mà có cái hội thánh ở bên Mỹ thường được nói quên mất là tách biệt giữa vấn đề chính đạo và vấn đề môn đồ hóa. We say you do discipleship. And I will do evangelism. But I can't do both. Well, in the Great Commission, we are called to do both. It's a lifestyle. You cannot split them in half. Because of that, we should always have somebody that we are actively praying for, sharing with, and trying to win to Jesus. That's evangelism. That's the book of Luke. At the same time, we should always have somebody that we are modeling the way for. Somebody that we are discipling, somebody that we are trying to grow up in the faith. That's discipleship, that's the book of Acts. And that is a big reason that I'm here with you today because somebody discipled me. And it's a big reason I'm here today is because I want you to meet Austin and Nick and Charlotte, the people that I'm discipling. I met all three of them about a year and a half ago. When I met them, if, if I told them that they'd be leaders in the church in two years, I think they would all say that I was crazy. Austin, Austin, when I met you, if I told you in two years you're going to be a leader in the church, would you say, yeah, probably? <laughs> Charlotte, would you think so? Nick, would you think so? Uh -huh. But here they are. Yes. Because of the key that hangs on the door of church history. And I am so excited for you to hear from them in the next two days. But I want you to remember this. We are not here to teach you. We are here to grow together. Alright, so here are four things that I want us to remember when, to, to end. Number one, think about the commitment it takes to go after one. Maybe you stay up. Maybe you stay up a few minutes late after bed, before bed, to send out a message of encouragement. Maybe you stick around 20 minutes after a social event to connect with somebody further. Maybe you sacrifice your vacation time to go on a mission trip with somebody that you're discipling. Going after one takes a commitment. It's a lot easier to try to go after the crowd. 
It's a lot easier to say, I'm going to be everybody's friend. It was a lot easier if Jesus would have said, I'm going to hang out with the 5,000 instead of the 12. But that's not the key to church history. We have a saying in America that goes like this, a mile wide and an inch deep. And I think sometimes that describes the American church. We try to go a mile wide and we try to attract thousands. But then we only go this deep into the world. That's easy, but that's not what God called us to do. When we focus on one, we don't go as wide, but we go deep. So number one, think about the commitment it takes to go after the one. Number two, think about the transformation you will see when you build into the one. I can sit here today and tell you story after story about the life transformation that I've seen in Nick and in Charlotte and in Austin. I can sit here and tell you stories of life transformation I've seen in Jose who was unable to make it on this trip. You will see anxious souls become steady. You will see drifters become residents. You will see the rebellious become faithful. You will see the empty become satisfied. You will see the aimless become warriors of Christ. And you will see radical transformation in people's lives. How? When we follow the model of Christ. When we focus on one. When we give them God's word and we give them our life. That's how. Give them everything you are and keep it all grounded in God's word. Number one, think about the commitment it takes to go after one. Number two, think about the life transformation you will see when you build into one. Number three, think about the movement you will start when you go after one. Think about the world change you will see when you Yeah. Uh, when you invest in one, you go deeper and deeper and deeper and you help them become stronger. 
Be sold by be sold. And then, then you go richer with the content and richer and you study more and more. Khi các bạn có nội dung học hỏi với cùng học với họ càng sâu sắc hơn. And then all of a sudden you are no longer investing in a person, but now you are investing in a reproducer. À, lúc đó bạn sẽ nhận ra bạn không còn đầu tư cho một người nữa mà bạn đầu tư cho một người đó là họ đang sản sinh ra một người khác. And what does a reproducer do? Và một người sản sinh ra là là làm cái gì? They reproduce, they invest in others. Đó là một người đó sẽ tiếp tục đầu tư cho người khác nữa. And that is how you change the world. Đó là cái cách mà ta sẽ thay đổi thế giới. By investing in one. Bằng cách uh, đầu tư vào một người. There is nothing else like it in your entire life. Không có việc gì khác ngoài nữa trong cuộc đời của các bạn. And I don't know if you had the same experience that I have, but I'm about to tell you. Không biết các bạn có được cái trải nghiệm này chưa? Cái trải nghiệm tôi sắp kể cho các bạn đây. Sometimes I'll find somebody like Nick, and I'm going to say, Hey Nick, I'm going to I'm going to pour into you, and I'm going to teach you everything that I know. À, rồi, có những người tôi nói rằng Nick, hey, tao sẽ đổ tất cả gì ta có cho mày, tao sẽ dạy dỗ cho mày. And then after three months, I'm like, oh, okay, that's all I know. <laughs> it, it, it used to be follow me as I follow Christ. But now he's out in front leading with me. Now we're in this thing together. As ministry leaders, a lot of times we like to talk about some day. Và là người lãnh đạo một vụ đó, thường thường chúng ta nghĩ rồi cái chuyện một ngày mai, một ngày nào đó. If I'm just faithful, if I invest in this person, someday they might invest in somebody else. Nếu đến là cứ tiếp tục đầu tư cho một người, thì tới một ngày nào đó anh ta sẽ đầu tư lại cho người khác. Let me tell you from experience, when you focus on one, that someday comes quick. Tôi muốn nói với các bạn, khi bạn đầu tư cho một người, thì cái ngày đó đó sẽ đến rất nhanh. I've met I've recently met people who I had no idea who they are. Tôi gần đây tôi gặp những người mà tôi không biết người ta là ai, không biết họ là người như thế nào. And I'll be like, who is this? And Austin is like, oh, that's somebody I'm discipling. Mà tôi gặp một thằng ông tôi hỏi ông người này là người gì, là ai vậy? Thì Austin nói là không, đây là người mà tôi đang mong đợi. Or I'll meet a young lady in the church, and I have no idea who they are. But Charlotte's like, "Oh, that's somebody who's here because I'm investing in them." Oh, tôi gặp một cái cô trong hội thánh, tôi không biết tên đó là ai. Thì Charlotte nói là, "Oh, đây là người tôi đang mong đợi, tôi đang dạy dỗ họ." When you focus on the one, someday comes quick. Khi các bạn đầu tư cho một người, thì cái ngày đó sẽ đến rất nhanh. Amen. So number one. Think about the commitment that it takes to go after the one. Thứ nhất là hãy nhớ cái sự kết ứng mà bạn cần phải có khi bạn đầu tư cho một người. Number two, think about the transformation that you will see when you build into the one. Thứ hai là các bạn nhớ đến cái sự hãy hãy nhìn thấy cái sự biến đổi trong cuộc đời của những người mà bạn đang đầu tư cho họ. Number three, think about the world change you can start when you go after the one. Thứ ba hãy nhìn thấy cái thế giới đang thay đổi khi mà bạn đầu tư cho một người. And then number four. Điều thứ tư. Think about the joy that it is to go after one. À, hãy suy nghĩ đến cái niềm vui khi mà bạn đầu tư cho một người. Amen. There is so much joy and excitement in seeing somebody that I've poured into start to multiply. Thật là vui, thật là thỏa lòng khi chúng ta nhìn thấy một người mà chúng ta đã đầu tư cuộc đời mình vào họ và nay thấy họ tái sản sinh ra. There's nothing like it. Không có niềm vui nào bằng như thế. Disciple making sounds like a burden. Vì môn đồ hóa nó giống như là mang giống như là mang cái gánh nặng người đó. But it's not. Nhưng không phải vậy đâu. It's hard. But it's not a burden. It's what we were created to do. It's what we as Christians were commissioned to do. What more fruitful thing is there than see somebody move from death to life 
from multiplying. Có cái điều gì vui hơn? Chúng ta nhìn thấy một người từ kẻ chết trở thành người sống và sau đó người sản sinh ra thêm. I heard this quote the other day, and it says this. Cách đây vài ngày tôi nghe một câu nói thế này, nhắc lại đây nè. Why, if, if I receive a commission from an earthly king, why would I consider that an honor? If I consider a commission from a heavenly king a burden. Tại sao khi tôi được một vị vua của đời này ban một cái mạng lệnh gì đó cho tôi, tôi cảm thấy vinh dự. Còn khi một vị vua của trời đất này ban một mạng lệnh cho tôi, tôi lại lấy đó là một gánh nặng. The commission from our he heavenly king is not a burden; it's an honor. À, cái đại mạng lệnh từ vua của trời đất này đã giao cho tôi đó không phải là gánh nặng, có một sự vinh hạnh. Amen. Amen. So I'm going to pray for us, and then I'm going to, and then, and then we're going to wrap up. À, tôi sẽ cầu nguyện và sau đó tôi sẽ tắt các bạn. God, I, pray, I thank you for today, and I thank you for everyone in here. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Chúa ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì anh em chúng con trong phòng này. I pray that you will be with us as we try to remember to always focus on the one. Thưa Chúa, chúng con xin ngài giúp chúng con nhớ luôn chúng con luôn tập trung vào một người. Lord, as we work towards fulfilling the great commission. Thưa Chúa, chúng con đang cố gắng nỗ lực để thực hiện đại mạng lệnh mà Chúa ban giao. I pray that you will not allow us to labor in vain. Thưa Chúa, xin đừng để chúng con lao khổ một cách vô ích. I pray that you will allow us to see the fruits of our efforts. Thưa Chúa xin cho thấy cho chúng con thấy con trái của sự nỗ lực của chúng con. I pray that as a result of our efforts, we will see your kingdom multiply. Chúng con ao ước thấy qua sự nỗ lực của chúng con, chúng con thấy thì mình thấy nước của Đức Chúa Trời nhân rộng mở ra. Lord, as I sit in this room with giant killers. Thưa Chúa khi khi con đang ngồi trong phòng này với những người I pray you will help us to focus on raising up one other giant killer. Who together we can work to raise up multiple giant killers. Help us to never be tempted to focus on the crowd or the multitudes or the thousands. Thầy Chúa xin mình để chúng con bị cám dỗ mà chỉ chăm lo thu hút đám đông. Help us to focus on the one. Xin giúp chúng con tập trung vào một người. In Jesus' name I pray. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Ví dụ cái chuyện cái cái sự kiện này là qua một người quen của tôi của của các bạn. Everybody, right? All right, now look around the room and see is there somebody in here that you don't know? và chúng ta nhìn xem qua những người kế bên những người mà đang còn lạ với chúng ta. Alright, so this is what I want you to do. I want you to find somebody that you don't know, and I want you to take a few minutes to talk about what you just heard. À, tôi muốn các bạn này trong dành vài phút để các bạn nói chuyện với một người lạ, một người mà bạn chưa quen, nói chuyện về những gì mà các bạn đã nghe sáng nay. And I want you to answer this question. Who is your one? And if you don't have one, who can be your one? So get up, find somebody you don't know, and talk about what you just heard. So you have, you have about 10 minutes. Who is this? 